ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్ మంట స్లో అయితేనా లోపల ఒకటి కూర్చోంటుడు ఒక మూత కృష్ణాలు పోతే ఇసనకర్త ఇసరుతాడు అనమాట బావా ఉన్నట్టుండి మంట ఆగిపోతే వాడి కాడ అగ్గిపెట్టి ఉంటది మా అగ్గిపోల తో ఎలిగిస్తాడు మంట అదే మండద్ది ఇదిగో ఈ నన్ను అడిగితే అడిగావు కానీ ఇంకెవరు అడగబాక నాకు పెడతారు కింద మంట అప్పుడు నేను పోతా పోయి ఇది ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగే ఉంది ఏం షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇది ఎత్తరా ఎంతసేపు చెప్పరా రెడీ ఆ వస్తున్నా ఉండ పోలీసులు వీళ్ళు చూసే అంతే వీళ్ళు రారు నేనే వెళ్ళిపోతా అనుకున్నంత పని చేశాడు కదా రే నిన్ను సార్ సార్ మాస్క్ వేసుకోకుండా బయటికి రాకండి రా మీకోసం కదరా మేము మా కుటుంబాన్ని దూరంగా ఉంచుతూ వండు ట్రెన్లో కష్టపడి పనిచేస్తున్నాం ఇక నుంచైనా ఈ మాస్క్తో తిరుగురా సార్ మీరు ఇంత మంచి వారని అస్సలు అనుకోలేదు సార్ ఎందుకు ఏమైంది సార్ మీ కళ్ళు కప్పి నేను నా ఫ్రెండ్స్ హార్సిలీ వెళ్దాం అనుకున్నాం సార్ మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ ముందర కూడా ఉన్నాడు సార్ 
ఎక్కడ అక్కడ ఒకరు వెనకల ఒకరు సార్ ఫోన్ చేసి పిలిపించు అలాగే సార్ రే ఎక్కడ ఉన్నారా అర్జెంట్ బస్ స్టాండ్లోకి రారా అలాగే వాడికి కూడా ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పు సార్ వస్తా సార్ నీకేనా వాడు ఫోన్ చేసింది అవును సార్ మాస్క్ వేసుకోకుండా బయటికి రాకండి రా కరోనా వైరస్కు బలే అయిపోతారు అరే మీరంతా ఎస్ఏ సార్ దగ్గర వెళ్ళరా చెప్పు ఇంకొకరు ఇక్కడ అక్కడ వస్తున్నాడు రే ఇక్కడికి వెళ్తున్నారు రే మీకు విషయం చెప్తా వినండి ఇంతకు ముందు మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళకుండా ఆపామా కానీ ఇప్పుడే ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇలా ఎందుకంటే మీకోసమేరా మీరు బాగుండాలనే కదరా మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తున్నాము కానీ మీరు ఇలా మా కళ్ళు కప్పి వెళ్ళిపోతే ఏం చేసేదిరా రే మీరు చదువుకున్న పిల్లలు మీరు పది మందికి చెప్పాల్సిన వారు అలాంటిది మీరే ఇలా చేస్తే ఎలారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి రే ఒక్కసారి లాక్డౌన్ని పాటిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి ఏం చేస్తున్నావరా నీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఉండు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం నీకెందుకు రా ఏంద్ర యాట చచ్చ ఉండు నా చేతులు
హరీష్ ఏం రా ఇటు రారా యాగురా ఏమరా నేను వస్తా ఉండు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చారా నేను జాయిన్ చేయలేసినారా ఎవరెవరితో కలిసి వచ్చారా నేను నేను వెళ్ళొస్తా బాయ్రా సరే బాయ్ మా ఫ్రెండ్తో కలిసి వచ్చినారా అయితే మా ఇంటికి రాదు రా అదే నేను నీ ఫ్రెండ్ ఉండరా అర్థం చేసుకోరా ఈ కరోనా టైం కరోనా తెలుసా అన్న నా ఫ్రెండ్ అని మా ఇంట్లో అమ్మా నాన్న అందరు ఉంటారు నువ్వు దయచేసి వెళ్ళిపోరా అంటే సారీ రా కరోనా వల్ల ఇంతమందికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది నేను అసలు అనుకోలేదు రా రేపటి నుంచి మిమ్మల్ని కూడా డిస్టర్బ్ చేయండి బాయ్ రా రే లాక్డౌన్ని పాటించకుండా బయట తిరిగితే కలిగే నష్టాన్ని కూడా ఊహించుకోండి ఖచ్చితంగా వస్తారా మచ్చా సరే బాయ్ మచ్చా బాయ్ రా అన్న ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ కరోనా లేదని గ్యారంటీ ఏమి సరే అన్న ఇంకోసారి అలా చేయను ఫస్ట్ బయటి వా నువ్వు అన్న నీ తమ్ముడు నా నువ్వు తమ్ముడు అయితే అన్న అన్న అయితే ఏంది ఫస్ట్ బయటి వా నీ వల్ల ఫ్యామిలీ వాళ్ళంతా సఫర్ అవుతారా బయటకు పో ఫస్ట్ ఉండు అంబులెన్స్ ఫోన్ చేస్తా అదే ఎత్తుకోమవుతుంది హలో ఏ బాబు మీకోసం డాక్టర్లు నర్సులు పోలీస్ అధికారులు ప్రభుత్వ అధికారులు వాలంటీర్లు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు రాత్రింబాబులు ఎంత కష్టపడుతున్నారో చూడండి అలా అనకూడదమ్మా మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు నేడు కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనుషుల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటుంది ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా ప్రజలను కాపాడటానికి వైద్య సిబ్బంది పోలీస్ అధికారులు పారిశుద్ధ కార్మికులు ప్రభుత్వ అధికారులు రాత్రింబవళ్ళు పనిచేస్తున్నారు వారితో పాటు ఆర్టీసీ ఉద్యోగిగా నేను కూడా ఈ ప్రజా సేవలో పాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను దేశ సేవలో పాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను నన్ను వెళ్ళనీయండి నన్ను వెళ్ళనీయండి అమ్మా మా లాక్డౌన్ కదా నువ్వు ఎందుకు డ్యూటీకి వెళ్తాన్నావు వెళ్ళాలమ్మా హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ ఉంటారు చూసుకోవద్దా మళ్ళీ సాయంత్రం కల్లా వచ్చేస్తా బాయ్ అమ్మ వెళ్ళద్దమ్మా మాతోనే ఉండమ్మా ప్లీజ్ అమ్మ సాయంత్రం వచ్చేస్తానమ్మా బాయ్ 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 మా బాయ్ నాన్న ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా లాక్డౌన్ ని పాటిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో పాటించకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో నేను చెప్పాల్సింది చెప్పా వినడం వినకపోవడం మీ ఇష్టం సార్ మమ్మల్ని క్షమించండి సార్ మా కోసం ఇంతమంది పని చేస్తున్నారని ప్రజలకు కరోనా పైన అవగాహన కనిపిస్తున్నారని మాకు తెలియదు సార్ సార్ ఇప్పటి నుండి మేము లాక్డౌన్ ముగిసేంత వరకు ఇంట్లో నుండి బయటకు రామని లాక్డౌన్ నియమాలను తప్పకుండా పాటిస్తామని ప్రమాణం చేస్తున్నాం సార్ సార్ మాకు ఈ విషయం చెప్పినందుకు
ना